ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു കെമിസിം ദിസ് ഇസ് റീതു ശബരി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ കോംപ്ലെക്സ് എൻ ഐ സി എൻ ഫോർ ടൈംസ് ടു മൈനസ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലെക്സ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റം ഇവിടെ എൻ ഐ ആണ് നിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ നിക്കലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലെക്സ് നിന്ന് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ ഐ നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സി എൻ എൻ്റെ ചാർജാണ് സി എൻ എൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് സോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ സോ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി നിക്കലിന് നിക്കലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് എൻ എയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയാം ത്രീ ആർ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ ഇസ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എ ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കുറയ്ക്കുക കുറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ ആർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിഗാൻ്റെ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പെയറിങ് നടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതാം ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതാം അടുത്ത എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ പെയറിങ് നടന്നു കാരണം അവിടുത്തെ ലിഗാൻ്റെ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പെയറിങ് നടന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ലിഗാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ലിഗാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വാക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഡിയുടെ ഒരു വാക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽ വരും അതുപോലെ എസിൻ്റെ ഒരു വാക്കൻറ്റ് അതുപോലെ പിയുടെ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഫോർ ആയില്ലേ ഈ വാക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് ആര് വരും ലിഗാൻസ് ഫോർ ലിഗാൻസ് ഈ ഫോർ വാക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കിട്ടി ഡി എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കിട്ടി ഡി എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജോമട്രി കൂടെ പറയാം സ്ക്വയർ പ്ലാനാവ് ജോമട്രിയാണ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ എഴുതേണ്ട ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് കാരണം ഇവിടെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും പെയ്ഡാണ് സോ ദ കോംപ്ലെക്സ് ഈസ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡി എസ് പി ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ബോർ മാഗ്നറ്റൺ വിൽ ബി ഷോൺ ബൈ വൺ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ മിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ബി എം അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു എന്നാണ് അതുപോലെ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ മ്യൂ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ മ്യൂ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ഒരിക്കലും ഇതൊന്ന് ഈക്വൽ ടു അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ബി എം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സി യു എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ടു പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി യുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്
answer option a next question crystal field stabilization energy for high spin d4 octahedral complex is CFSC calculation in octahedral complex and tetrahedral complex. Now, so, we have to choose octahedral complex. So, CFSC is minus 0.4 nT2g delta O plus 0.6 nEg delta O. We have to choose D4 octahedral high spin complex. High spin is weak field ligand. We have to choose the pairing. We have to choose octahedral case. T2g of lower energy, EG of higher energy. So, T2g is maximum 3. Uh, e.g. Le 1. Alla, angana verimbo CFSC in the T2G le number of electrons count dia 3 yana, apo, minus 0.4 into 3 plus 0.6 into 1 and e.g. Da number of electrons e, uh, into delta o. Apo, minus 1.2 plus 0.6 delta o. Nand. That is equal to minus 0.6 delta o. So the answer is option D. Next question. Correct increasing order for the wavelengths of absorption in the visible region for the complexes of CO3 plus E's. Now, we have wavelength lambda inversely proportional CFSC. That is the delta O values. This petrochemical series is increasing order of delta O. Delta O is increasing order. That is the delta O increasing in strong field ligands. Delta O coravan or the weak field ligands. And or I minus B R minus S2 minus it and weak field and other bola NO2 minus E N minus lum strong field ligands. But a no kumatan comments lam delta o could the lana either strong field ligands and or emba work lambda value in air kim coro I kim. Ale number yeah, CFSC which are uh, ligands are E n greater than N H three greater than H two no. Actually, lambda and that are inversely proportional, no? Inversely proportional, no? E n less than N H three less than H two no. That is ordering, no? I am going to give the answer. The answer is option A.